Webes ng hapon sa inyong lahat mga kapatid. June 28, 2018, welcome po sa isa na namang nagbabaga at maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo ang kakampi ng mga inaapi. Kami po ang inyong mga certified kapatid. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man at ang hari ng public service na si Idol, Rafi Tulfo. Diyos, maray na po ka ni mo, Idol. Siyempre, tulad ng dati, palagi natin unahin ng ating mga minamal na OFW. Ayan, magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi, magandang madaling araw. Direct, palakpak, please. Sa lahat ng ating mga OFW, sa mga tulog kayo ng mundo, mabuhay po kayo. Uh, talking about OFW. Oo, eto. Isang eto. OFW, meron tayong bisita. Si Sir. Okay. Okay. Um, nakiusap siya na alias Bry. Sige. Okay. Siya po ay isang OFW. At gusto Off-cam niya, natin, direct. Uh, okay. uh, gusto niyang makausap yung kanyang kinakasama na sana daw kung ayaw na talaga nito, ay wag naman niyang pabayaan yung kanilang anak. At uh, sa ngayon daw kasi idol, merong uh, nakakarana siya na depression. At yun nga, gusto na niyang kitilin yung kanyang... Wag. No. Wag, oo. No. Magandang hapon po, Sir Bry. Hi, Sir. Okay. Um, sir, you're young. Yes, sir. You're good looking. Thank you, sir. Marami pang mga darating na oportunidad sa iyo, especially OFW ka pala dati. Hanggang ngayon, sir. Hanggang ngayon. Apo. Oh, Umuwi sir. Umuwi lang ako para dito po. Yun naman pala, sir. Eh. Huwag ka mag-isip ng mga kung ano-ano. Hindi okay? na po kinakaaya, sir. Eh. Sir, kakayanin mo yan. Kung nakaya ng iba, makakaya mo yan. Di ba? Yes, sir. Sige. Gusto mong kausapin yung iyong girlfriend ba ito? Ex-girlfriend na ngayon, sir. Kakahiwalay lang namin ngayon. ngayon. Ngayong buwan. Ngayong buwan lang? Dahil sa nangyayari. Saan ba siya ngayon? Nandito sa Pilipinas? Andito, taga dito lang siya sa Pilipinas, sir. Gusto mong makausap? Sige, tiyempo na, na nasa yung yes, telepono yes. na. Yung problema lang kasi, sir, pag nakakausap ko siya, puro lang sigaw, puro mura. Kaya hanggat maaari, ayoko na nga siya makausap eh. Sige, kami na makipag-usap sa kanya. Sige po. Miss Arlene, magandang hapon. Ma'am Arlene? Ma'am Arlene? Ma'am? Nandiyan naman si Ma'am Arlene sa line 3. Okay. Diyan na? Sa- saan si Miss Arlene nag-work? GRO na siya ngayon, sir. Dati siyang su- supervisor ng makeup. Supervisor ng makeup ngayon ay... Wala, wala po akong alam na ganun na pala trabaho niya. Nasa abroad po ako. Guest relation officer. Ano siya? Hindi. Ano GRO, siya? guest relation officer sa... Bar. Mga, bar. bar. Okay. Magana hapon sa'yo, Miss Arlene. Hello. Ma- ma'am, andito po yung inyong... Hello? Ma'am, si Rafi Tulfo po, Miss Arlene. Ma'am? Hello. Ma'am, binibigyan namin kayo ng alias, alias Arlene. Apo. Si Rafi Tulfo po ito, ma'am. Hello. Wala, Miss Arlene. Ano mo? Wala. Ma'am? Tawagan nyo nga ulit si, ano? Si Ma'am Arlene. Okay. Uh, kababalik nyo lang, sir. Yes, sir. Umuwi lang ako para dito kasi bigla siyang hindi nagparamdam, sir. Tapos biglang nag-iba na po. Pati anak ko, hindi niya pinapakita yung picture. Ah, may anak kayo? May anong, yung pong pinagbibigat ng loob po ngayon, sir, kasi... Ilan ho kayo? Ah, uh, ilan pong anak nyo? May anak sa dalawa sa una, kasal siya sa una, tapos may anak kami ngayon. Nung sa una, kasal siya sa una, hindi pa anal yung kasal nila? Hindi pa, sir. Yung problema, sir, lahat kasi nungalingan pala. Nalaman ko lahat kasi nungalingan. Ngayon lang na umuwi ako, birthday birthday ko umuwi ako. Di Di wala siyang alam na umuwi ako, biglaan sa kanila. E di mas lalo pa, sir, na huwag mo na ituloy yung relationship niyo dahil unang-una, hindi talaga pwede sapagkat siya ay kasal at hindi pa anal yung kasal at pwede ko kayong balikan ng kanyang mister. Patay na po yung mister niya. Naging kami po, sir. Ah, patay na mister. September 5, okay. 2014. Okay, kung patay na si mister, eh, hindi na kailangan analment. Pero naging kami, sir, sila pa pala noon. 11 months kami, namatay asawa niya. Pero wala kong alam na sila pa pala. Ba't namatay, mister? Merong sakit po yun. Okay. Uh, Miss Arlene? Hello po. Binibigyan po kayo ng alias namin, ano, si Rafi Hello. Tufo po ito. Ma'am? Ma'am Arlene? Hello. Sir, FYI lang, sobrang sinungaling niyan, Hello. sir. Odette, naka- narinig niya ba ako o ayaw lang niya tayo so, kausapin? Sobrang sinungaling niyan, sir. Tawagan mo ulit sa ibang linya. Uh, ano bag talagang pinag-ugatan ng inyong paghiwalayan? Sir, biglang hindi nagparamdam, sir. Nababaliw na ako sa abroad. Sabi ko, bakit walang paramdam yung girlfriend ko? Walang picture ng anak ko. Ni dati, minuminuto, may picture ng anak ko. Kumusta ka na, babe? Okay ka lang ba? Nagagalit pa siya pag walang video call. Pero nung May, last week of May, nagpaalam sa akin, 
Nagre-resign daw siya, ganyan-ganyan. nag apply gabi. Sabi ko, bakit nag apply ka gabi? Ganyan-ganyan. Okay. Sabi, nalaman ko, sabi niya, kasino kasi to. Tapos, doon na ako kinabahan sa kasino. Hinayaan ko lang, sir. Umabot ng June, first week. Araw-araw, kinukutuban ako. Sobrang kinukutuban ako, sir. Nakapaluhan na lang ako bigla. Tapos, dumating yung time na, mag-research kaya ako kasi may sinin siyang picture sa akin ng parang hotel. Hotel. Okay. Sa isang bilog lang, sir, nagtanong ako sa isang kasino kung pang kasino ba to Yung design na hot, ganun, na display sa likod. Hanggang umabot ako, umabot ako sa mga KTV bar, ganyan-ganyan. Okay. Doon ko nabokya, sir. Nung nabokya ko nun doon na KTV bar pa siya, hindi na ako kumakain doon sa abroad. Nagtangka na din ako doon. Nauwi na rin ako ng company ko. Kaya andito po ako ngayon. Sige. Ma'am, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po. Ma'am, si Rafi Tulfo po ito. Bibigyan po namin kayo ng alias na Arlene. Ano po? Apo, apo. Uh, andito po itong inyo pong uh, ex, si uh, Bray, alias din apo. po ito. Apo, apo, apo. Ma'am, uh, depressed na depressed po siya. Apo. Umuwi po siya rito, birthday pa man din niya. Uh, apo. Para sana eh, ayusin yung inyong relationship dahil apo. hindi niya alam yung kanyang gagawin. Apo. Ano bang nangyari sa inyong dalawa, Miss Arlene? Ma'am, ma'am, ito po. Ay, ito po, sir. Sino po ba yung depressed? Ako o siya po ba? Actually, ako po dapat yung depressed eh. Kasi kung ano-ano po yung mga pinagtitext na sa akin. Actually, bakit may hinahabol yung anak ko? Na which is sa kanya nang galing sa bunganga niya, tinanong niya kung anak niya ba yung anak ko. Ilang beses niya tinanong yun. Sir, ito rin ha, kung concern talaga siya sa bata, unang dating pa lang niya dito, nakikipag-argue na kagad siya. So ba diba, kung yung bata talaga yung pinunta niya dito, sa bata kami mag-uusap. Binigyan ko siya ng time, sir. Sabi ko, sige, umuwi ka muna ng late eh. One week ka doon. Yung one week mo na i-extend mo dito, sa amin na lang yun, sa mga bata. Magbanding kayo. Isipin niyo po, simula dumating siya mula sa Uzi hanggang pag-uwi niya dito ng Manila. Hindi man lang nga niya naisip yung anak ko na bilay man lang ng gatas, ng diaper, kung hindi pa ako nagsumbong sa parents niya. Di ba po? Okay. Tsaka below the belt na po yung pinagsasabi niya sa akin. Ang sabi niya, paiyot daw ako, pokpok daw ako. Sir, wala siyang ebidensya. Ako yung may ebidensya na meron siyang babae. Di ba? Okay. Sinasabi niya na may babae, may lalaki ako. Siya, kung kanina-kanino siya nakikipag-flirt. Ngayon, sinabi niya, may buo na siyang desisyon. Ang sabi niya, yun last na nag-usap kami, sabi ko, ano bang desisyon mo? Ano yung plano mo? Ano yung plano mo sa atin? Ang sabi niya sa akin, may plano na kami ni Trisha. After daw na mga three months, naririnig niyo po ba? Na yes, yes, yes ma'am. Yes, ma'am. I'm just ako, listening. Nakikinig lang po ako. After daw po ng three months, pagbalik niya ng lugar niya, ng ibang bansa, pagpapakasal daw sila ng girl. So, meron na siya decision, sir. Ano bang iaano niya? Ano bang hinahabol niya sa akin? Ngayon, sabi ko sa kanya, ako naman yung bigyan mo ng time. Binigyan ka ta ng time, di ba? Umuwi, umuwi ka sa probinsya niyo. Binigyan ka ta ng pagkakataon. Mag-isip. Ako naman yung bigyan mo ng time ng 3 days. Hindi siya pumayag umuwi siya dito sa amin. So, ang sabi ko, paano ako magkakaroon ng time kung ikaw umuwi ka dito? May kita pa rin kita. Gusto mo, may together pa rin tayo. Which is ito na yung nagsabi. Okay. Na meron ka ng babae. Diba? Yung ngayon tisha. po, nung nagtalo pa kami, nagtalo kami ngayon, sir. Sabi niya, kukunin niya daw yung anak ko. Yung anak ko, month pa, at uh, one year and four months, gusto niya dalhin sa probinsya nila. Hindi kilala ng anak ko yung nanay na. Ang sabi ko sa kanya, sige, papayag ako kung kasama ka. Kung nandun ka. Mismo dito nga po, pag umiyak yung bata, hindi na kayang anuin, patahanin eh. Yung pagkasama kami dito, na try namin magkasama kami dito, magkasama kami dito. Pag umiyak yung bata, oh, yung, ay, yung bata, ano yung mumuna, dadadada, ganyan. Sabi ko sa kanya, payo ka naman, linisa mo naman yung pet ng anak mo, paliguan mo naman. Okay, Marami siyang reason. Sige, ma'am, sandal ma'am. Ma'am, ma'am, ma 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 sandal ma'am, ma ma para hindi tayo maubusan ng oras. Uh, Sir Bry, mukhang ikaw ang atang may problema base sa mga salaysay ni uh, Ms. Arlene. Una, meron ka na palang Trisha at sinabi mo pala sa kanya, decided ka na na pakasalan itong Trisha. Sir, sa dami pong, sa da unang una, nung kadarating ko palang Sir, Bungad na bungad, birthday ko, pumasok ako sa nila. Nagulat yung mga kapatid na babae. Ah, yan pala si Bray. Parang hindi naman siya. Kasi nung 2016... Pero, pero meron kang Trish, yeah. Wala, sir. Mamatay man ako. Panggap lang yun sa kaibigan kong naaawa sa akin kasi muntik na akong pakamatay. Kahit ba tawagan pa yung babae yun, bakit sir. Bakit kailangan may magpanggap na Trish, yeah? Sir, kasi siya okay na. Naiingit ako sa kanya kasi okay na siya. Tapos sinahayaan pala yung anak ko. So, ba't mo kinakailangan gawin yun, sir? Hindi ho tama yun. Kung, kung merong ginagawang masama itong si Arlene, so, wag mong dagdagan 
Yung nga mali ko din, sir. Isa pang mali. Yung nga po mali ko. Mali. Yung nga po mali ko, sir. Pero yung pinupunto ko, sir, ngayon, alam kong may lalaki na siya, sir. Siguradong sigurado ako. Pati yung mga kapatid niya, lahat alam. Buong pamilya niya alam. Pero, okay. sir. Okay, sir. Sir, yung na, ano ko na lang sir, sa bata. Sir, may lalaki siya, sir. Kasi hindi naman kayo opo, kasal. Opo, sir. So, yung bata na lang. Ito. Sir, yung bata, sir. Nag-stay ako sa kanila ng ilang linggo. Yung bata, walang bantay. Palaging nauuntog. Tapos ngayon, sir, ang dami kong litrato, ang daming buko lang anak ko. Na, sir, hindi kami inuwi niya. May trangkaso yung anak ko madaling araw. Minessage ko siya kasi di ayaw siya. Uwi siya ang dalawang uh, 2 a.m. Nagre-reply hanggang alas 12 lang. Pagpatak ng alauna, sir, binablock niya na ako na, sir. Tapos lahat ng message sa Facebook, sinisin lang ako niyan, sir. Meron ako ebidensya din yan. Okay. Sabi ko, maawa ka naman sa bata. Or may mga picture ka na mga bata, may mga bukol-bukol. Madami, sir. Okay, sige. Pakita natin yan sa MSWD, uh, sa Women's and Children's Desk. Paimbestigahan, gagawa ng assessment. At kapag napatunayan na napapabayan yung mga bata, then makukuha sa kanya yung bata. So, sobrang pinapabayaan, at sir. At may ta-transfer sa'yo. Sobrang pinapabayaan. Pero pag na-transfer sa yung bata, dapat andito ka. Kasi kung pupunta ka rin sa abroad at yung bata kukunin mo para ibigay mo sa kamag-anak, no, then... Sir, kaya pa ng mama ko, sir, kukuha rin ako ng yaya. Kasi yung sinabi ng doktor, well, na, well, four well, times na, sir, yung buko well, niya pabalik-balik. Well, uh, yan po ay gagawan ng assessment ng mga kinaukulan, sabi ko nga yung MSWD. Uh, kung mapapatunay na totoo yung mga sumbong mo. Pero hindi porket GRO po yung isang uh, girl. Sir, Wala na siyang karapatan mag-alaga ng mga bata. However, sir, patapusin mo ako. However... Kung GRO siya at napapabayaan niya pag-aalaga ng bata dahil hindi na siya umuwi ng bahay at yung bata ay nagkakasugat-sugat na dahil walang nag-aalaga, then yun, may point ka doon. Opo, sir. Pag ginawa ng assessment, ganun nga lumabas, makukuha sa kanyang bata. Nag-gets nyo? Opo, sir. Ma'am Arlene. Ang wait lang po ah, bigay ko yung side ko. Actually, today siya ako hindi umuwi dahil alam niya may seminar ako at malayo ako. Okay. Malayo po ako dun sa seminar na pupuntahan po. Alam niyang two days na may seminar. Nagsabi ko. Mami, ma 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 wala na akong pakialam doon kung uh, sa trabaho mo, sa pagiging gyaro. Sandali, ang gusto ko lang humalaman kung totoo po yung kanyang sumbong. Napapabayaan, hindi po. Yung bata raw po ay nakakasugat-sugat. Pwede makita yung mga pictures. Yung bata raw po ay marami ng mga sugat-sugat at uh, hindi raw po nauntog-untog na yung ulo dahil hindi nyo po naalagaan sapagkat palagi kay late umuwi. At kuminsan hindi pa umuwi ng bahay. Hindi lang napicturan po. Totoo ba yun, ma'am? Sabi hindi na aalaga at andito po sir, nanay ko, andito po tatay ko, andito yung anak kong mga malaki, andito yung mga kapatid ko. Pinapaalaga niya. Okay. Ma'am, ito ho, tinitingnan ko maraming sugat sa ulo. Pati sa leg, sir, hindi ko lang napitulan. May mga galis-galis po sa ulo, may galis po sa noo, yung sa puso bunbunan, sa sugat. Sa puso po. tapos sa tenga. Ma'am, ano itong mga sugat-sugat sa mga katawan? Ah. Di ba po makukuha sa akin yung bata, sir, pagka sinasaktan ko po yung bata, physically, hindi ko po sinasaktan. Sugat po yan kasi po may pigsa yung bata. Alam ko na po before pa lang, wala pa po siya dito sa Manila. May trabaho po ako, umaabsent ako para ipacheck up yung anak ko. Sinungaling sa si Jessica. Pigsa po yan. Pigsa po siya. Si so ang sabi niya sa akin, ipacheck up. Okay, ikaw yung nandyan, sige, ikaw yung magpacheck up. Total nandyan ka na eh. Ma'am, 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 sandali ma'am, ma'am, excuse me, excuse me. Odette and Carol, kanina pa kami nagsasalita dito, played by ear, sabi nga ni Nina, di ba? That, magtawag kayo ng mga kinaukulan. Ano ba kayo? I-stretch ba natin ito hanggang 4 o'clock, Odette and Carol? Come on, guys. Tawag na kayo ng ano, MSWD. Di ba? Ano ba? I-stretch ba natin ito, Aida? Hanggang 4 o'clock? Sir, FYI. Sandali, sir. Sandali, sir. Sir, marami pa kasi nakapila okay doon. Po, I will cut this ano, interview pagdating ng 2.20. Come on. Ma'am, ganito ang mangyayari, Ms. Arlene. Uh, base lang po sa picture, pero hindi naman maasahan itong picture lamang. Uh, baka meron talagang dahilan kung ba't nagkasugat-sugat. Pagagawan po natin ng evaluation, assessment po, yung inyo pong baby. Pwede, ma'am? Apo. At uh, pupunta po dyan yung mga taga-MSWD sa inyong tinitirhan. Pati sir, paano kaya yun, sir? Ma'am, sandal naman, patapusin niyo po na ako, ma'am. Uh, Interviewin ho kayo, tapos pupuntahan po yung inyong work. Magtatanong-tanong din uh, tungkol sa inyong work. At sa mga taong uh, uh, nag-aalaga sa bata para ma-assess ho talaga kung yung bata ho ba, yung environment na kanyang tinitirhan, eh, naalagaan ba yung kanyang kapaanan? Kapag ang answer ay no, then ma'am, yung bata ay makukuha sa iyo. Matatanggal sa iyo. Yun pong pagkakalang ko. Pero kung lumilitaw na hindi naman pala, yung sugat, kung lang sabi nyo, sakit lang talaga, nagkaroon apo, ng kalis. Apo, apo, apo. Then, yung bata ay dyan pa rin sa inyo. Apo. 
Di ba, Sir, po, pwede ho ba, um, tanong ko lang, pwede ho bang sampahan ko siya ng kaso? Kasi ano meron siyang mga text message sa akin na below the belt na. Di ba, meron po tayong act na ano pong, pagka bina... Ano po yung mga... Yung sinabi niya po sa akin, po, 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 pagamit po daw ako. Yung ganun po yung mga word. Well... Mga salita niya sa akin. Yung sinabi niya rin po na yung anak po daw niya, hindi niya po anak. Ilang beses po sinabi sa akin yung sir, na hindi ko anak video, baka hindi ko anak. Baka may ibang nag-ambag. Ganun po yung sabi niya. Uh, pwede ho kayong kumonsulta sa inyong abogado. Uh, okay, mukhang pa. meron nga po talaga kung uh, meron kayong ebidensya dyan na tinatawag niya kayong pokpok at uh, nagbibitaw siya ng mga masasakit na salita sa mga Apo. text niya sa inyo. Apo. Meron po. Pero for the meantime, ma'am, yung awa niyong dalawang matatanda, wala ho muna akong pakialam. Ang pakialam ko lang po okay. dito sa bata. Ano po? Okay. Kasi ito okay. po talaga ang layunin ng aming programa. Okay. Yung kapakanan po okay. ng mga bata, yung away po ng matatanda, wala kami pakialam. Okay. Nasaan okay. na Odette and Carol and uh, Aida yung MSWD? Dapat pag nag-uusap na kami tungkol dito, agad-agad tumatawag na kayo. Sir, Wag may importanteng ah, sasabihin ako, sir. Nasaan na yung DSWD? Oh, ba't ngayon yung tatawagan? Yes, sir. Sorry, sir. Sir, pinagbantan niya po ako maglalabas siya ng sampung libo, ipapatay niya daw po ako. Sir, he said, she said na ito ah. Kasi, <laughs> sir, sabi niya sa akin yun, sir. Okay. Kanina at kagkahap. Okay, sige po, sir. Uh, yung okay, bata pa. po muna, sir, kasi ang interested ako dito, sir. Ano? Nasa ano yung bata? Nasa ano yung MSWD? Ma'am, Ma'am uh, Arlene. Po. Saan ho kayo nag-work? Without mentioning the establishmento. Ano ho bang klaseng work meron kayo? Um, hindi po yun. Hindi po siya GRO. At hindi ito ko eh, GRO. Iba po yung GRO sa JTB. Ano po? JTB G- po kami. Nakikipag-usap lang po kami sa mga guests. Ano? Wala ano po, po ano pong tawag po sa inyong uh, trabaho ngayon, ma'am? J- ano po? Uh, CCA po. Ano CCA. Po it means uh, parang nag-i-entertain ka. Kaya po, ano, 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 ano tawag po doon, ma'am? Usap. CCA, it means parang nakikipag-usap ka lang po sa mga CCA. Ano ibig sabihin? What does CCA stands for po? Acronym po yun, CCA. Di ba? Alam mo, uh, hindi ko po ganun sa pag Kasi bago lang po ako. Bago lang po ako sa work na yun. Or okay. So kayo po yung nagtatrabaho sa isang bar at nakikipag-usap kayo sa mga customer? Opo. Ganun lang po. Okay. Ang tawag po niyan, guest relation officer. Yung general yes, yes. Oh, general oh, po oh, ang yes, tawag yes. yan sa lahat ng mga kababaihan na nakikipag-usap sa mga customer sa isang uh, entertainment okay. establishment. Uh, GRO po, Guest Relation Officer. Lahat ng mga guest okay. na pumapasok kayo sa labasimento, ini-entertain nyo. Okay. Wala akong masama sa pagiging GRO. Naging yes, masama po. na lang po yan. Kung pag-uusapan po natin yung tukol sa bata, kung kayo po uh, sub-sub sa trabaho at hindi nyo na nauwian yung anak ninyo, hindi nyo na po nagagampanan ng inyo pong tungkol bilang isang ina dahil sobrang busy nyo sa pagiging GRO, then that's where it becomes wrong. Or sa inyong pagiging GRO, kayo po ay nalululong na sa vision, palaging inom kayo, uwi kayo, lasing, di ba? At uh, kayo po ay, hindi po nangyayari. <laughs> yun po, yun po yung sinasabi ko. Pero yung pagiging GRO, hindi ho uh, sapat na dahilan yun para tanggal lang kayo ng karapatan sa inyong anak. Tama po, tama po. Okay. Pero the way po siya, pag sinabi niya sa akin nun, hindi po mo na yan, ganito, ganyan, ganyan, Magpan- magpanibagong buhay tayo. Okay. Right. Yun po yung lagi niya sinasabi sa akin, na napakasama po. Okay, sana po na. Which is hindi naman. Sir, sir Bray, gusto ko lang eh, ipa, ano sa'yo to, eh, paalam sa'yo. Hindi lahat kasi ng mga nagtatrabaho sa club o lahat ng GRO ay masama. Hindi yun. Kasi lahat ng mga tao, pag sinabing GRO, masamang babae na yan, puta na yan. Hindi ganon. Hindi lahat. Huwag natin nila lahat. Although siguro sa pagkakaalam mo, sa experience mo pag GRO, masasamang babae. Hindi ho. Kasi lahat. hindi ko generalize, sir. Good. Sa kanya lang, sir. Kasi nga, inuwian niya na yung ano niya na dyan sa Makati. Okay. Uh, dito lang tayo sa bata, sir. Opo, yung sir. Yung yun lang, sir. Yun Wala lang sa bata. Tayo. So, hindi natin matawagan yung DSWD, then I'll have to cut this conversation. So, sir, ikakat ko muna ito. Uh, tuloy natin sa kabilang booth kasi ayoko na magpuubusin yung oras na gusto atang nila Odette at Carol nila Aida na ubusin kong oras na ito para sa inyong dalawa. Sorry, sir. Meron pong ibang komplena. Salamat, sir. Ha. Tuloy natin sa kabila. Ma'am Arlene, papa-assess po namin sa MSWD yung inyong kaso. Ano po? Okay po. Okay, Magandang okay, uh, tanghali, ay magandang hapon okay, po, Ma'am Arlene. Thank you. Sir, doon lang sa kabila. Okay? Okay, samantala kami po ay magbabalik at uh, meron pong mahalagang paalala 
ang BDO sa atin na wag na wag nyo pong ibibigay kahit kanino, kahit po sa kaibigan nyo pa, kamag-anak o kahit sa asawa nyo ang inyong importanteng bank account details, tulad po ng PIN at password. Kapag may tumawag po sa inyo, hindi kayo nag-text, nag-email o nag-message sa Facebook at hinihingi ang inyong PIN o password, wag nyo pong ibibigay ito. Malamang kung sino man ang gumagawa nito ay fraudster or scammer. Wag na wag pong magpapaloko sa mga ito, proteksyon na ng inyong account, wag po kayong maging biktima ng bank fraud. Yan po ay isang mahalagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba? Uminom na ng organic azay berry na mayaman sa vitamin B at may mataas na antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azay berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic azay berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azay capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Tumawag sa organic azay berry hotline 0922 888-7884 At mga katropang driver, mag-clean fuel ka na malinis at dekalidad ang auto LPG diesel at gasolina Euro 4 pa, bukod pa dito na best pa ang service ka ikaw at ang auto mo ipaalagang clean fuel mo na clean fuel, quality fuel for less At ng CDO Carne Norte, family robbing alcohol hindi lang pang pamilya pang sports pa, mi goreng ng Indomie Siksiklig League at nag-uumapaw sa sarap. Number one sa puso ng mga OFW. Available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At ng Cellboy, Cellboy is our boy at ng Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. At ng Pagoda One Minute Keratin with Argan Oil at ng Prostamen, Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At mga kapatid, may magandang sabuha na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawad sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-fungi na sabon at ang fungi hotline ay 0925 584-5999 Ang fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At hanap mo ba ay anes at magalang na driver malinis at bagong masasakyan? Mag-grab ka na dito siguradong safe at komportable ang piyahe mo sa Grab. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 2.24 ng hapon at natatakot ka ba sa cyst, tumor at mga bukol sa iyong katawan? Baka ito ay malignat na at huwag nang hintayin pa na lumala o minum na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay napatunay ng mga eksperto na makatutulong sa pagtunaw ng mayoma bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pang klase ng bukol. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule garantesado at efektibo. Kaya mga kapatid bumili na ng Santon Plus Herbal Capsule sa mga suking butika. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak po. Ngayon, sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag pumalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng rumansa, buhay ng kalalakian. Itodo ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo! Ang bagsik mo! Vroom, vroom! Mahilig ka bang magkape? Eto, baka di mo pa nasumbukan. Mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix. May halong Korean ginseng at agaricus mushroom. Para sa akin, hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Kaya ang Gems Coffee, di lang basta kape. Para sa akin, Gems 5-in-1 Coffee Mix. Kaya mag-Gems 5-in-1 Coffee Mix ka na rin. Gems Coffee Mix. Kakaiba ka sa lahat.
Also available, Dim's 5-in-1 sugar-free, Dim's 3 plus 1, and Dim's black coffee. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Kidney Care. We care, you care. Take care, Kidney Care. Radio 5, 92.3, News FM, Balita. Aksyon, 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 News Update. Ang oras 2.27 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Makikipagdayalogo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Simbahang Katolika at sa iba pang sekta na nasaktan sa kanyang mga naging pahayag laban sa simbahan. Inatasan ng Pangulo si na Presidential Spokesperson Harry Roque, Pastor Boy Saicon at Foreign Affairs Undersecretary Ernesto Abella na pangunahan ang pagkikipagdayalogo. Ayon kay Roque, Iisang lipunan lamang ang pinaglilingkuran ng gobyerno at simbahan kaya't minabuti ng Pangulo na buksan ng dialogo sa isang news conference sa Davao noong June 26. Sinabi ni Roque na sagot lamang sa kritisismo ng simbahang katolika sa kanya at sa drug war ang mga tirada ng Pangulo. Gait ni Roque na paglabag sa separation of church and state ang takdang dialogo. Ay naman kay Archbishop Romulo Valles na matalik na kaibigan ng Pangulo, maganda ang maidudulot ng pag-uusap. Sinabi pa ng Arsobispo na pakikinig ang isang pangunahing sanggap sa isang epektibong pakikipagdialogo upang marisulba ang hidwaan ng mga religious groups at ng Pangulo na naging sanhi ng paglapastangan ng Pangulo sa Diyos. Ang Philippine Standard Time 2.28 ng hapon at siya ng balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng kidney care. We care, you care, take care, kidney care. Ang oras, 2.29 ng hapon. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Omni LED lights. Liwanag na long lasting. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Nung napag-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline 0920-585-8415. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano na experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na ano na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit nang bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na i-try ko daw yung kidney care. May pagbabago. Pag-ihi ko, maramdaman ko masakit, yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Kuya Kimpo, at nandito ko sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balik bote. Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila'y gawa sa all natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay Balik Bote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamil, Balik Bote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamil feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. Share na natin ang RC Mega. Bente Juan na. That's only 21 pesos SRP for a cool, refreshing RC Mega to share. Ayos sa budget at a lower price. Only 21 pesos SRP for everyone. Enjoy RC Mega. Bente Juan lang. For the family or share, share with the barkada. Handog ng RC ng bayan. Get RC Mega. Refreshment to share for only 21 pesos SRP. Bente Juan. 
tikman ng sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ang City of Carnenote, kisado, malasa. Sa konting diskarte, malayo na rarating. Pwedeng ipangsahog sa iba't ibang lutuin. Gaya ng spaghetti, fried rice, sopa, chop suey, omelette, tortang talong, lumpia, Aba, pagbeso. Madish, sa karte. Sa iba pa rin talaga pag mabango at makarni ang ulam. Kanton, bopi, sisig, meatballs. Lahat yan, kayang diskartehan ng CDO Carne Norte. Ang galing talaga ng CDO Carne Norte. Ang secret sahog ng mom na madish, karte. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take liver marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, liver marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag liver marine alaw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Super Markets and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Di na tayo palang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, natadaganan ng mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero, dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya, ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon ng kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol gawa ng Pagoda Philippines hindi lang pampamilya, pang sports pa. The best gasoline in the country is from Petron. The only 100 octane. The only Euro 6. Petron Blaze 100 Euro 6. Formulated with tri-action advantage. The highest octane. The cleanest gasoline. The best in the Philippines. Petron Blaze 100 Euro 6. The best gasoline in the country. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalaki ang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen! Ang Prostamen na may sangkap na sao palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng dalawang kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen! The natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. First thing tomorrow, there are documents to file, emails to send, and bosses to please. I need the report now! Bago sumabak bukas, ngayon. Sit back and relax with Embassy Whiskey. So smooth that nothing else matters. Chill muna tayo. Embassy Whiskey. 
Drink responsibly. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pterygium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista, taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay mamalabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng iBerry. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kapot sa namang uri ng sakit. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneo, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag-ihi ko, maramdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa radyo. Mga kapatid, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy at ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. At uh, balik po tayong ulit sa ating subong at aksyon at papasukin na si Mr. Edwin Ayap. At uh, ang reklamo niya ay tungkol sa kanyang... Sarili? Sariling tatay. Sige. Uh, sige po. Etong si Edwin Ayap, hindi naman ito minor de edad, kaya okay lang na... On camera. Okay. Sige. Magandang hapon po, Sir Edwin. Magandang hapon din po. Napasyal po kayo, Sir. Sige po, Sir. Ikwento niyo po itong inyong reklamo, Sir. So, yung reklamo ko, Sir, sa magulang ko, bali yung yung nanay ko po talaga yung kwan, sabi ko ng kwan. Bali, ako lang po yung pinakang kwan niya. Representative. Representative po. Okay. Anong ginagawa po ni tatay? Bali, Sir, yung ginagawa sa inyo ng magulang ko, ng babae. Microphone, Sir. Okay. Bali po sa yung inagawa po ng magulang ko, may babae po siya, nagasugal, tapos bisyo po. Yun. Okay. Anong ginagawa ni tatay? May bali sa may kabit siya, tapos sabong sa yung mga lupa namin sa yung napagbibinta. 
Bali, yung natita na lang po sa nalupa namin, yung pinakambahin na lang po namin. Okay, kasalubasin na namin sa kasita. Opo. So, anong gusto niyo mangyari? Anong gawin natin? Bali, sir, gusto nyo mangyari nung magulang ko na ako. Huwag na lang, sir, papuntayin sa bahay. Kasi wala naman, sir, tagawa. Bismo kami na lang po. Talaga yung nagkwad. Okay, kasi sir, si tatay at saka si nanay, kasal. So, may karapatan ho siya sa lahat ng ari-arian ni nanay. Nilang dalawa. Hindi natin siya pwedeng palayasin dahil nga may tinatawag na conjugal. Ano po? Opo. So, yung pag-aari po ni tatay, pag-aari ni nanay. Pag-aari ni nanay, pag-aari ni tatay. Kasi sir, yung lupa sir, na binigta sir nung magulang ko, yung tatay ko, halos wala naman po sir binigay sa magulang ko o sa nanay ko. Maski na sir. Opo. Kasi sir, ano eh, ah, Nung ikinasal sila, yung property na yun, idinala sa loob ng kanilang marriage. Opo. It was acquired during their marriage. So, pasok po yun sa conjugal. So, hindi natin basta-basta siya palayasin. Simply because siya po ay babaero, sugarol. Ano po, maliban na lang kung siya po ay nagiging threat na sa pamilya, kung siya po ay wala sa sarili at palagi po na siya siya buh, yeah. at nagbabanta pong patayin si nanay, nananaksak na, things like that. Then, Pwede ho siguro makialam na yung mga kinaukulan para ilayo siya. Yun nga sa yung kay nanay. Pero si nanay nasa ampo. Nasa isa ilpo sa yung magulang ko ngayon. Ah, hindi pwede. Oo. Ang gusto lang daw ni Yung kwan lang sa yung kasi yung, yung babae. Kasi sabi po ni kwan kasi nagkwan po si tatay na pag hindi daw po binintay yung bahay, susunugin daw po yung bahay. Sabi po nung kapatid ko, may mga anak naman kayo. Kaya nga sir, ang, ma ang magagawa talaga para wala na sakit sa ulo, ang magandang gawin dito, ibenta na lang talaga yung bahay. At yung bahay yung napagbentahan doon, paghahatian nila. Nang sa gayon, si tatay, wala nang madadalang baba, madadalhan ng babae dahil wala nang bahay. Pero yung sasabihin po natin na tayo umalis ka dyan kasi nagdadala ka ng babae dyan, hindi yung pwede. Pwede natin pigilan si tatay na wag na magdala ng babae doon. Dahil kapag natsempuhan na may babae doon sa bahay, kasal naman si nanay sa tatay, pwedeng makasuhan, makulong si tatay pag natsimpuhan. Yun po yung pwedeng mangyari. Pero yung palalayasin, hindi ho, mang, hindi ho pwede yata yun. Opo. Di ba? Nasaan na si tatay, Odette? Kung hindi natin makausap si tatay, again, I'll let Mr. Edwin Yap go. Di ba? Ganun lang. Kasi hindi pwedeng nagbabanter lang ako rito. Aabutin ah, tayo hanggang 3 o'clock na naman. Papasok na naman ulit yung commercial. So wala tayong na-accomplish. Hindi makausap sa tatay. Pag hindi makausap sa tatay, then sorry. Si nanay lang ang nasa. Sige, kausapin ko si nanay, three minutes. After three minutes, walang sasa wala si tatay, then next. Next ano tayo? Next complaint. Ma'am uh, Joaida, magandang hapon po, madam. Ma'am? Ma'am? Nasa Israel si Ma'am Miss Ayap. Mrs. Ayap, Mrs. Ayap magandang hapon. Naputol. Okay. So, sir, salamat po sa pagpunta. So, naintindihan niyo po yung sinasabi ko. Hindi po pwedeng palayasin si tatay. Ang magagawa lang po natin dito, chechempuan po natin habang si tatay ay may ginagawa milagro doon sa bahay. Bahay ninyo. May kasama siya. Iba. Machechempuan, maaresto siya, makukulong siya. Di ba? Yun pwede. Pero yung palayasin siya. Unfortunately, hindi ko pwede yun. Miss uh, Joaida, magandang hapon. Hello, sir. Ma'am, pinapaliwanag ko na po dito sa anak nyo. Humihingi po ako ng tulong sa inyo kasi po talagang hindi ko na kaya yung pressure na ginagawa ng asawa ko. Opo. Within 16 years na po kasi talaga na malaki na po talagang pagtitis ang ginagawa namin mag-iina. Sir, Hirap na hirap ng kalooban ko dito. Ginawa ko na po lahat para lang maging maayos kami, si mga anak ko. Patuling talaga, sir, hindi ko na kaya eh. Dahil lumaki na sir ang mga anak ko na lagi na lang may takot dyan. Lagi na lang na tinatakot kami mag na kung hindi masunod yung gusto niya, papatayin niya kami. Umabot ako, sir, sa walong taong hindi nakauwi kasi mga anak ko mismo ayaw nila akong pauwin dahil takot sila sa posibleng mangyari. Okay. Doon po, ma'am, sa pagbabanta. Ma'am, excuse me. Uh, Del, may bagong issue dito na siya ay nagbabanta na papatayin yung mga uh, anak, 
ibang usapan naman yung po yun. Pwede natin kasuhan si tatay doon, yung sa pagbabanta. Di ba? Po niya ang bahay. At nasabi na rin niya po sa panganay ko na kung hindi niya, hindi ako susunod sa gusto niya, susunod daw po niya yung bahay. O, o di ba, yun na daw pong magkamataya na. Okay. Kaya masyado na po trauma yung ginagawa Kaya nga, niya. Kaya ma'am, ma'am, pwede siya, pwede siya mabaw si violence against women and children. Kasi ang ginagawa niya, binabantaan niya, tinatakot niya, kayo at yung mga anak ninyo, then pwede siya mabawsi. Makakasuhan po siya. Then that's the only way na nakikita ko pwede siya mapalis sa bahay na yan kapag nag-prosper yung kaso against him. Di ba? Di ba? Pero hanggat wala pang kaso, Hello? hindi po natin siya mapapaalis, ma'am. Pero kung ako po ang tatanungin ninyo, kung ako po ang tatanungin, ma'am, ito opinion ko lamang ano po. Pero pwede niyo po ma-override. Kung suggestion ko lamang, kung talagang hindi niyo na kaya, sakit sa ulo talaga, ibenta niyo po yung bahay at paghahatian niyo na lang po yung proceeds para wala nang siya matitiran, wala nang siya madadala ng kanyang girlfriend, ng kanyang kabit. For the meantime, for the meantime, habang naghanap kayo ng buyer niyan, pag na-chempohan ninyo, sabi ko dito sa anak niyo, na ito pong si tatay ay dinadala yung kalaguyo dyan sa loob ng bahay ninyo at nakikipagtalik sa, inyong, sa, sa kalaguyo niya, pwede siya maaresto, kayo po ang complainant, bigyan niyo po ng special power of attorney, ito pong si Edwin, yung anak niyo, makukulong po si tatay. Nag-guess niyo po? Gusto niya. Hanggang ngayon, sir, ganyan ang ugali niyan. Okay. Hindi nga po namin alam kung bakit nagkakaganyan yan. Kaya nga po, uh, dahil ka po, dahil po eh, wala kayo dito, siguro po nakikita niya, libre na ho siyang gumawa ng kalokuan dahil wala ho kayo dito. So, naintindihan niyo po, sir Edwin? Ulitin ko po, to wrap it up. A, chachempuan niyo si tatay na may ginagawa milagro sa loob ng bahay ninyo at kasama yung kanyang kula sisi, kulong siya. Arestado siya. Or B, uh, bausi, pag uh, napatunayan yung mga pagbabantaan niya sa iyo, napapatayin kayo at kung ano pa, susunugin yung bahay and everything. Pwede natin yan ikaso at kapag nag-prosper yun sa korte yung kaso, then mawawaran siya at makukulong siya. Okay? Or C, bebenta yung property. Okay, sir? Ganun po muna. Ayaw niya pong sumagot. So, sir, yung mga advice ko, ganun muna. Ano? Okay? Uh, Ma'am, Ma'am Joyda? Ah, hindi daw po siya naniniwala sa batas. Ma'am, eh, karapatan niyo kaya niya maniwala ang batas, pero kapag ho siya na-chempuan, wala ho siya magagawa. Pag siya po'y na-arresto, na-aktuan sa uh, ginagawa niya yung ay, hindi ka na-isnais, na-aktuan po siya. Wala ho siya magagawa pag siya po'y na-arresto. Ano po? Oh, ayaw ko ma-perwish yun. Itong uwi ko, sir, last March 28, nagbigay ako sa kanya ng 20,000 para lang ako makapagbakasyon ng payapa. <laughs> Tapos ganyan na naman sir ang ginagawa niya pagbalik ko dito. Sinasamantala niya sir na nag-iisa yung panganay ko doon tap, bago niya ilabas yung asal niya. Ang galing niya magkunwari sa mga tao na mabuti siyang tao pero sa loob ng pamilya sir. Saan ba nagtatrabaho itong si Edgardo? Si Edgardo, may trabaho to wala. Tricycle driver lang yan sir. Sa pamisa po namin sa Oriental Mendoza. Now, isang tanong pa. Ito ho ba'y adik? Yun, dati sir, may, may nag-upa po sa bahay namin na... Hindi, pakit, diretso yung tanong. Ito ho ba'y adik? Kasi kung ito ay adik, then may bagong issue tayo. Pwede natin ito ipatokhang. Meaning, katokhang yun at ipaparihab siya ng mga polis. Kapag hindi siya sumunod, then bahala siya, may kalalagyan siya. Kasi sir, yun lang sir, alam ko na kung siya, kaya, kaya niya pinagkakan yung mga lupa so, namin. So adik siya? Oo. Uh -huh. Okay. So ipapatokhang natin. So ganito ang gagawin natin. Kakausa Bukod pa doon sa mga nabanggit ko na, no, pupunta ko tayo sa kapulisan, sa inyo pong lugar, saan hong lugar ba ito? Oriental Mindoro po, sir, sa Bungabong po. Okay, sa Bungabong Oriental Mindoro, tatawagan po namin, sasabihin namin na katok hangyo, kakatukin siya ng mga pulis doon at sasabihin na tumigil na siya sa pag-adik-adik niya dahil kapag hindi, di ba? No po. Okay? Yan lang po muna, sir. Salamat po, uh, Ma'am Joyda. Ingat po kayo dyan. Tatrabahoin na po namin itong kaso. So, thank you po. Thank you. Okay, at may mga bisita naman tayo mula po ito sa Nueva Ecija. Sige, papasukin na. Uh, si Ed, Edward Aguilar, ito yung tatay ng biktima. Kasama niya si Janet Aguilar at saka si Edgar Aguilar. Gusto lang kasi nila idol na mag-follow up okay. sa mga investigador na may hawak ng kaso ng kanilang anak. Uh, dinukot daw kasi ito okay. sa Lubao, Pampanga noong June 18 at after 4 days natagpo ang patay sa Caviao, Nueva Ecija noong June 22. Magandang hapon po si Edward. Nakikiramay po kami. Thank you. Okay. Elizabeth Aguilar. Opo, sir. Okay. 
gusto niyo pa malaman kung ano na po yung uh, development sa kaso. Sana po, sir. Hindi ko ba kayong kinakausap ng investigador tungkol dito? Wala pa po naman po, sir. Kaya dumulog kami, sir, para kung pagkasakali makatulong po sa... Sige po, si PO3, uh, Crisolo, Kagyat, siya po yung uh, case uh, officer. Magandang hapon po, PO3. PO3, sir, magandang hapon. PO3, Crisolo? PO2, PO3, Crisolo, magandang hapon po. PO3? Hello, hello? PO3, magandang hapon. Si Rafi Tulfo po ito. PO3, Kagyat. Wala. Sir? Uh, PO2, Ruben, Brioso, Luba, Pampanga, PNP. Magandang hapon po, PO2. Miss, ikaw muna. Uh, magandang hapon po sa inyo, PO3, Crisolo. At PO2, Ruben, Brioso. Sino ba ang nasa linya? PO3, uh, Kagyat, magandang hapon po sa inyo, uh, PO3. Or si PO2 Brioso. PO2 Brioso, magandang hapon. Magandang hapon din po. Okay, so si PO2 Ruben Brioso po ba ito ng Lubaw, Pampanga, PNP? Yes, ma'am. Okay, sir, magandang hapon po sa inyo. At andito po yung mga kamag-anak ni Elizabeth Aguilar, yung kung saan sa Lubaw, Pampanga po pala ito uh, na-abduct or dinukot pero natagpo ang patay po sa Kabyaw, Nueva Ecija. Alam nyo na po ba itong kasong ito ni Elizabeth Aguilar? Yes, ma'am. Ano na po ba ang uh, status ng kaso? Ano na pong update doon sa kaso PO2? Uh, ma'am, pwede matanong ko lang. Live po ba yan, ma'am? Live po tayo, uh, PO2, sa Radio 5, sa Action TV, at saka sa Rafi Tulo uh, in Action. FD uh, as of now, ma'am, ongoing pa po yung investigation natin for the possible identifications po kung sino po yung mga pumuha doon sa bata uh, at kung bakit ganun yung ginawa sa kanya, ma'am. Pero PO2, ah, napaimbestigahan nyo na po ba kasi meron daw pong uh, nakunan na sasakyan sa CCTV yung Red Nissan Sentra. Ang plate number ay TCX871. Ito ba yung plakang dumukot? Ito yung sasakyan na ginamit? Doon sa pagdukot? Opo ma'am, uh, base, na po ba? CCTV, base po sa CCTV footage ma'am, uh, yun po yung lumabas. Uh, tapos pinaverify po namin sa Land Transportation Office yung plate number. Apa. Lumabas po ito sa isang uh, kumpanya, ma'am, which is Santa Fe Enterprise, na naka-address po sa Laguna, ma'am, San Pablo City, ma'am. So, naka-address sa Laguna. Hindi nyo po ba ipinatawag ito? Si Nabina, si Noman, or whatever? Kasi ang kausap ko, Idol, si P.O. to Ruben Brioso. Dito kasi dinukot sa Lubaw, okay. Pampanga, pero natagpuan nga sa Kabyaw. Okay. At napa-investigan nga nila yung sasakyang ginamit na CCTV ay Red Nissan Sentra at napacheck na nga daw nila. na naka-address sa Santa Fe Enterprise. Yun okay. ang sinasabi ni PO2. So, napuntahan nyo na po yung address? Uh, actually po, sir, uh, pinadalan po namin sila ng common letter or invitation letter, sir, uh, para magtungo po dito sa himpilan namin. Pero as of this uh, date, sir, uh, wala pa pong feedback sa kanila, sir. Sir, pinadalan nyo po ng sulat? Yes, sir. Ipinadala po namin ng uh, su sulat invitation, sir. Ah, okay. Ah, Laguna pala ito kasi. Sa okay, Laguna. Yung Samantalang, okay. Akala kasi magkaparang lugar. Si sir ay taga Pampanga. Pero, sir, mas maganda siguro sana kung nagpadala ko kayo ng mga operatiba uh, sa address na ito sa San Pablo, Laguna or nakipag-coordinate po kayo sa CIDG. coordination po ang tawag nito para puntahan yes, po yung address. Kung sulat-sulat lang po, alam, sir, makinig ka. Alam naman natin po lahat na yung post office hindi po talaga maasahan. Yes, sir. Di ba, sir? Yes, sir. At kuminsan po, sir, nawawala pa. So, ba't natin ipagkatiwala yung isa pong napaka-importante pong kaso, seryosong kaso sa mga taga post office? Sa, sa sulat. Di ba, sir? Yes, sir. Gawin nyo na po ng tama yung trabaho nyo, sir. Do a coordination yes, sir, with the CIDG. Kasi yung CIDG, sir, nationwide, di ba, sir? Yes, sir. At I'm sure meron naman CIDG sa inyong lugar dyan sa Pampanga. So, coordination, sir. Papuntahan nyo na po yung yes, mismong lugar. Pwede, sir? Yes, sir. Actually, nagpag-usap na rin po ako dun sa officer in charge namin, sir. Uh, Pinag-usapan na po namin yung mga ganyang bagay, sir. 
Ah, pinag-usapan na po. So, kailan niyo po yes, gagawin ito ngayon, sir? Uh, actually, uh, pupuntaan ko sana yung officer in charge namin ngayon. Eh, tinanggap ko lang po muna yung tawag, sir. Hindi ko po alam na live po pala kasi itong tawag na to, sir. So, sir, gusto ko po by tomorrow, meron na po kayo ginawang coordination sa mga uh, taga Laguna PNP, San Pablo Laguna PNP o si IDG Laguna PNP para punta na po yung mismong bahay. Pwede, sir? Oh, sige po, sir. Uh, follow up po namin, sir. Update po namin, sir. So, today, sir, is Thursday. So, by Monday, sir, mabibigyan nyo na po kami ng update. Tama? Uh, hindi ko po sinisigurado, sir, pero gagawin po namin yung trabaho namin, sir. Okay. Odette and Carol, nakikinig ba kayo? So, wala tayong mapapala kay PU2. Akit tayo kay Kernel. Alam nyo naman, nakikinig kayo kanina pa. Wala kayong ginagawa niyan. Tawagan natin yung PD, tama, RD. So, wala tayong mapapala kay PU2. Of course, hindi ko sisihin si PU2. PU2, hindi kita sisihin kasi mababa lang ang ko. Mapasensya ka na, ha? Meron pa mas mamatataas sa'yo at hihingi ka pa ng permiso. Kaya nga itong mga tao ko rito, sabi ko, eh, diretso na tayo dun sa pinaghihinga ng permiso. Lalaktawan na natin si PO2. Nakikinig, nakikinig kayo dyan, Odette and Carol. Di ba? PO3, Crisolo, Kagyat. Kabiyaw na iba siya, PNP. Magandang hapon po, sir. Sir, magandang hapon, sir. Meron na ho ba tayong latest, sir? Tungkol dito sa kaso ni uh, Elizabeth Aguilar. Yes, sir, negative pa kami ng update, sir. Wala pa kami rin lead, sir, dahil gawa ng medyo hindi siya taga rito, sir. Pound cadaver lang siya dito sa amin sa lugar ano namin, po? sir. Ano po, sir? Pound cadaver lang, sir, sa lugar namin, si <coughs> biktima. Na medyo nahirapan kami, sir, makakuha ng lead sa kanya, sir. Kaya ah, dyan lang daw natagpuan yung cadaver. Okay, pero ibig sabihin, kung saan natagpuan yung cadaver, wala ho ba bang CCTV sa area na yon? Negative, sir. Uh, ilog po siya, sir. Ilog eh. Nanod po siya sa ilog. Ah, anod sa ilog. Yes, sir. Okay. Doon po sa bangkay, wala ho bang mga uh, traces o yung mga papel o yung mga ebidensya na makapagtuturo saan siya nang galing, saan siya nang... Uh, Mahal, sir, ang nakuha lang namin sa may cadaver niya, yung belongings niya, sir, isang brown na <coughs> silik bag. Wala naman, sir, alaman. Tsaka, sir, yung wristwatch niya. Yun lang, sir, ang kanya. Cellphone, wala? <laughs> Negative na, sir. Negative, sir, ang one belongings niya. Yun lang. Okay. Sige. At uh, kahit ID, sir, wala siya, sir. So, nothing to go by? Nothing, na, sir. Wala kaming galit dito, sir. Bali, nakon lang, sir, sir, sa may tasalaran nung namin na ginawa. Doon lang, sir, sir, nakon. Okay. Sige. Identify ng sige. Lubaw Police Station, sir. Salamat po, PO3, sa time na binigyan nyo sa amin. Thank you. Yes, sir. Uh, PO2. So, ang pag-asa naman po natin dito, sir, ma'am, ay yung sa Lubaw, Pampanga, PNP. Yes, sir. In fact, pwede na, na natin tawagan yung San Pablo, Laguna, di ba? Pwede natin tawagan yung tayo nang gagawa siguro ng research dito, PO, uh, PO2, I mean PO3, PO3, sir. Yes, sir. PO3 ka, yes, sir. Nakikinig ka, sir. Yes, sir, yes, sir. Tuturuan kita kung paano gawin ang trabaho. Makinig ka, sir. Ha? Tuturuan ko yung mga tao ko. Odette and Carol, tatawagan ninyo ngayon yung LTO. Nagets nyo? Okay. Pagtawag nyo sa LTO, sasabihin dyan yung kung ito ba'y nabenta na o hindi. Kasi maaari din nabenta to at maaari din peki yung plaka. Pero since may pangalan ito Santa Fe Enterprises, Tatawagan nyo ngayon, Odette and Carol, sunod, ayon San Pablo, Laguna, PNP. At ngayon mismo, on the spot, yung pinakamalapit na stasyon ng police sa San Pablo, di ba? Pinakamalapit na stasyon ng police sa Santa Fe Enterprises sa San Pablo, pupuntan ito ngayon. Nakikinig ka, P.O. 3? Yes, sir. Ganun magtrabaho, P.O. 3. Di ba? Yes, sir. Di ba? Magpapapunta lang ako. Yan. Nang pulis, kakatok lang dyan sa Santa Fe Enterprises. Nakikinig ka naman, di ba? Kakatok lang. Sa inyo ba itong TCX871? Itong Red Nissan. Di ba, sir? Yes, sir. Colonel Nicolas Salvador, PD Pampaga. Magandang hapon po, Colonel Salvador, sir. Colonel Salvador? Colonel Salvador, magandang hapon po, sir. Opo. 
Sir, ito ay may kinalaman sa... Colonel, si Rafi Tulfo po sa Radio 5, sa Wante sa Radio, Colonel. Hello. Colonel, si Rafi Tulfo po, Colonel. Sira yung telepono. Colonel? Sira. Okay. Um, PO2? Api, PO3? PO3? Okay, sir, yung, yung gina, gagawa po ako ng trabaho ko rito, sir, para matulungan ka. Gawin mo rin trabaho mo, sir. Pagtulungan natin to, Okay, sir? Yung binigay yes, ko sa instruction sa'yo. So, sir, by tomorrow siguro, sir, na lang. Huwag na po Monday. By tomorrow, Friday, dapat po, sir, meron ka nang i-report sa mga kamag-anakan through us. Okay, sir? Yes, sir. Babalik ka na magbukas. Thank you po, sir. Ma'am, mag-junius week muna tayo, sir. Kami mismo papapuntahan natin ang pulis ng San Pablo. Total, meron naman po palang address na, oh, Santa Fe Enterprises. Ah, may pangalan na, Santa Fe Enterprises. So, madaling hanapin to dahil ito isang business establishment. Papupuntahan sa barangay o sa police, kakatukin yung pinto nitong establishment ito at magtatanong-tanong. Ganun lang kasimple yun, Odette and Carol, di ba? Okay, news break po muna tayo. Sige po. Okay, at isa pa rin pong uh, paalala mula sa BDO sa mga BDO clients na hindi pa nakukuha ang inyong pong bagong EMV debit card. Magpunta na po sa branch of accounting nyo upang kunin ang inyong bagong EMV debit card. Kung natatanggap ang inyong sweldo gamit ang BDO ATM card, magpunta sa inyong company HR para malaman kung paano makukuha ang inyong pong bagong EMV debit card. Yan po ay isang malagang paalala mula pa rin po sa BDO. At stressed ka ba uminom na ng organic as a berry na mayaman sa vitamin? Vitamin B at may mataas ni antioxidant properties na nagpapalakas ng immune system ng ating katawan. Ilan lamang ito sa mga superior na katangian ng superfruit at superfood na organic azay berry premium blend na mula pa sa Amazon rainforest ng Brazil. Ang organic azay berry premium ay mabibili sa lahat ng leading drugstores at ang freeze-dried azay capsule naman ay mabibili sa lahat ng 7-Eleven. Ang organic azay berry hotline ay 0922-888-7884. At ang bahagi rin pong ito ay niyatid sa inyo ng JNT Plasticware, ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contest promos at mga bagong produkto. At hanap mo ba ay anes at magalang na driver, malinis at bago masasakyan? Mag-grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At mga kapatid, may magandang subuhan na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakiritang tagyawad sa mukha, nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa pa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, mag-Fungi na sabon. Ang Fungi hotline ay 0925-584-5999. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga butika at supermarkets sa inyong mga lugar. At ng Wencha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks at patuli pa rin po na ipinapaalam ng Wencha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wencha ay matatagpuan sa Wencha Pasay at Wencha Timog at sila po ay certified na may IPO. Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3-4 ng hapon at mga kapatid, andito na ang Santon Plus Herbal Capsule na makatutulong sa inyong karamdaman. Nakakaranas ka ba ng infeksyon sa inyong katawan? O baka naman humihina na ang inyong immune system? Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito po ay napatunayan mga dalubhasa na may immunostimulant properties at mabisang herbal antibiotic na lumalaban sa mga viruses at bacteria. Ang Santon Plus Herbal Capsule ay iniindorso ng mga eksperto para sa mga, mga, mga may UTI, kidney infections, ulcer, TB pneumonia, diarrhea at skin diseases. Kaya uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule garantisado at epektibo. Mabibili po ito sa mga suking butika nationwide. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Hardy Flex. Isa lang ang totoong Hardy Flex. Tibay ng tunay. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. Maig na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipong nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap, 
Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline. 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Radio 5, 92.3, News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Ang oras, 3.07 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radio 5. Naiinip na ang Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng mga programang pang-imprastruktura. Ito ang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque matapos kontrahin ni Budget Secretary Benjamin Jokno ang pahayag ng Pangulo na matamlayang ekonomiya ngayon. Ayon kay Roque, inihahayag lang naman ng Pangulo ang kanyang nais na mapabilis ang pagpapatupad ng Build, Build, Build program ng bansa. Kaya nga ang gusto raw nitong mangyari ay magdoble kayo ng lahat para mapabilis ito. Gusto raw kasi nitong matapos ang mga infrastructure project bago matapos ang kanyang termino. Ang Philippine Standard Time, 3.07 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Ang aksyon, news update ay inihatid sa inyo ng iBerry Capsules. For healthy eyesight, take iBerry three times a day. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay hatid sa inyo ng Bravo. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Ang mga mata at tenga ng Radyo 5, nag-uulat upul sa daloy ng trafiko. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report. Ayon kay Taxi Squad member Roberto Ranque, banayad ang takbo ng mga motoristang bumabaybay mula Nangka, Marikina na patungong JP Rizal Avenue na aabot hanggang Concepcion, Marikina sa magkabilang lane. Samantala, ayon kay Taxi Squad member Romeo Dizon, mabigat ang usad ng mga sasakyan mula area ng Eastwood patungong Market Market at Julia Vargas habang mabagal ang traffic sa bahagi ng Ortigas Flyover, lalong babagal pagsapit ng Eastwood sa oras na ito. Maraming salamat sa Taxi Squad members na sina Roberto Ranque at Romeo Dizon para sa kanilang ulat trapiko ngayong hapon. Ang Taxi Squad Traffic Report sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang Radyo 5 Taxi Squad Traffic Report ay inihatid sa inyo ng Bravo. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom. With high-performance diesel, your 4x4 on an uphill road. We like your heavy-duty car when fully loaded. Be like. That's the power of Patron Turbo Diesel. Formulated with tri-action advantage for better mileage, engine protection, and power versus standard fuels. So when you drive past a crowd, they be like. Experience a whole new level of power with Patron Turbo Diesel. When it comes to your diesel engine, why settle for less? Fuel up and experience a whole new level of power with Patron Turbo Diesel, Patron's most advanced diesel yet. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula at pyridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Aleng Mila Bautista. Ako si Mila Bautista. Taga Santa Maria, Nauan, Oriental Mindoro. Matagal ko ng problema itong aking mata. Na kapag matindi ang sikat ng araw, ay malabo ang aking paningin. Pakiramdam ko ay may puwing ang aking mata. Kaya masakit at magluluha. Kaya sumubok ako ng ibire. At naramdaman ko na luminaw ang aking paningin. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Malagang palala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin pang kapot sa namang uri ng sakit. <sighs> ang hindi ng tulog, no? Salamat sa Hardy Flex, ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na Hardy Flex ay resistant to fire, kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardy Flex. At ang tunay na Hardy Flex ay 20 years ng manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardy Flex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardy Flex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams!
Hardy Flex, isa lang ang totoong Hardy Flex, tibay na tunay. Hindi natin yung palang ako noon, madalas, naipit, nasusugatan, natadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. Apat na put isang taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alagaan ng atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang liver marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lasong sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang liver marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver marine. Liver mo. Sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation. Your trusted life ally. Mag liver marine alawaraw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang liver marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Because your health means everything. Drink organic as a yeast. It's not just a drink, it's a lifestyle. Go. Organic as a yeast. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Organic as a yeast. Ang organic kasi very premium blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Darling masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultas ang nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol kaya uminom po ako. Ngayon nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947 614-9971 Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingit sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong pagoda air freshener ang aking sasakyan. Tanging pagoda air freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang pagoda air freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaayaya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng pagoda air freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury Drug Stores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Kung ikaw ay may problema sa kidney, tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure, at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Lito Garcia, taga Quezon City, real estate agent. Padala sa ano, na-experience ko yung pag-ihi-ihi dahil sa pagmamaneho, masakit din ang likod ko. Inisip ko na, ano, na magpa-ultrasound, nakita nila na may batong maliit at saka isang malaki na malapit ng bumara sa kidney ko. May nag-introduce sa akin na itry ko daw yung kidney care. May pagbabago, pag -ihi ko, nararamdaman ko masakit yung pala lumabas na yung bato. Nagpapasalamat ako sa kidney care kasi malaking tulong sa akin. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. 
Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipo nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa punja ang hanap, Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon, skin cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tol, nagahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay pa lang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-grab. Kaasenso mo ang grab sa buhay. Introducing the all-new Isuzu N-Series Light Duty Trucks. Powerful, versatile, and ready to take your business to the next level. Now equipped with environment-friendly Euro 4 engines, you won't run out of hauling power for any task. The all-new Isuzu N-Series comes in narrow and wide Euro dynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, There's an N-Series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all-new N-Series lineup. Tell me your dreams. I want to be an architect. I want to see the world. Have my own house. My own car. Own my business. When you dream big, come to Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Coco Life has a variety of insurance products designed to give you enough funds to fulfill your dreams. We're big on dreams. Coco Life, we're big on life. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglaboy ng paningin dahil sa diabetes, pamumula, pyridium, astigmatism, pagluluha, paglaboy ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Importanteng mensahe para sa may asawa. Mga tol, tapos na ang mga panahon ng kabiguan. Tapos na ang mga dahilan at maging desperado pag umalya sa pagtatalik. Ito ang aksyon, ito ang tulong. Bravo! Food supplement for men para sa mabagsik na himagsikan. With proper diet and exercise. Buhay ng rumansa, buhay ng kalalakian. Ito daw ang arangkada na walang palya. Vroom, vroom! Bravo! Ang pagsik mo! Robin Padilla, para sa Bravo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Bravo, ang bagsik mo. Vroom, vroom. Ang oras, 3.19. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Hardiflex. Isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay ng tunay. <sighs> ang himbing ng tulog, no? Salamat sa Hardiflex. Ang cement board na tunay na matibay. Ang tunay na Hardiflex ay resistant to fire. Kaya siguradong hindi kakalat ang apoy sa Hardiflex. At ang tunay na Hardiflex ay 20 years ng manufactured sa Pilipinas at pasado sa ISO 8336. Kaya para sa walls at ceilings, isa lang ang totoong Hardiflex. Sigurado at kampante ka rito. Si Kuya Kim po. Para sa akin, Hardiflex lang. Tibay ng tunay. Sweet dreams. Hardiflex, isa lang ang totoong Hardiflex. Tibay na tunay. Tikman ang sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. For DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na. Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca. Ang kapeng may sangkap ng maca extract na kilala sa tawag na Peruvian ginseng na nagtataglay ng essential amino acids, calcium at saponins terpenoids. Ang Jim's Cafe Clara El Maca ay nagpapaganda ng cellular function sa katawan, pinapasigla ang fertility hormone ng lalaki at babae, nagpapatibay ng buto, tumutulong sa pagbuon ng muscle, nakakatulong sa pagpapalabas o pag-expel ng plema, pampalakas ng immune system at anti-inflammatory. Kaya subukan nyo, Jim's Cafe Clara Coffee Mix El Maca, ang kape na mas pinainit at bubuhay sa inyong pakiramdam. Available sa lahat ng leading supermarkets, groceries, convenience stores, and drugstores nationwide. Kuya Kim po, at nandito ko sa Sari Sari Store kung saan matatagpuan ng 200 ml vitamin at balikbote. 
Meron itong dalawang species, ang original at double choco shake na may halagang 15 pesos SRP. Sila gawa sa all-natural soybeans at natural na ibinabalik sa tindahan. Kaya ang tawag sa kanila ay balik bote. Ako pong muli si Kuya Kim for Vitamilk, balik bote. It's heart healthy, energy boosting, and protein rich with all natural soybeans. Vitamilk feels good. Heart healthy, protein rich, energy boosting, and all natural soy milk. My name is Alvin Juliano, 36 years old, and I'm a certified food and beer lover. Pero that was before. I take Liver Marine every day, and I give up all my bad habits. Thank you, Liver Marine, along with proper diet and exercise. Masasabi kong liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lason sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of Sili Marine kumpara sa ibang brand na mababa ang Sili Marine content. Sinamaan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine alaw-araw sa lagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarket, Markets and other leading drugstores, supermarkets and convenience stores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wantan sa Radyo, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alam mo yung polis na kausap mo kanina? Si PO2 o si PO3? Yung sa Lubaw, Pampanga? Tanga yun eh. Engot. O ngayon, pinatawagan ko yung uh, PD ng Luba, ng uh, San Pablo. Ah, San Pablo na. O, oh, very cooperative si Colonel. At pupuntahan na yung lugar. Oo. O, kita mo? Mas mabilis. Itong, Mas mabilis. itong isang engot na ito, papadala muna ng sulat. Mm-hmm. Ano to Love letter? E alam naman natin kung gaano kabagal yung post office. Nawawala pa, kuminsan ninanakaw pa. Papadal mo love letter, eh, isang crime ito. Ayun na, malalaman na natin. Kaya nga. In five minutes, papupunta nun ni Kernel, yung lugar, mm-hmm. yung uh, enterprise na yun. Ano bang pangalan Santa nun? Santa Pe Enterprise. Santa Pe Enterprise. Sa San Pablo, Laguna. Magkakalaman na. In five minutes, naki PO2, PO2 Ruben, linggo na. Dios. Oo. Sige. Okay, shortcut yun. Anyway, good news naman tayo this time. Sige, meron po ditong pouch. Ayan, ayun, ay, pouch. Ito, ito. Ang laman niyan ay 100 US dollars. Wow. Meron 6,898 uh, baht at okay. saka ID. At ang nagsoli pong bayani ay si Mr. Ernesto R. Malapit ng isa pong grab driver ng VO4946 plate number. At ang may-ari naman po ay isang OFW teacher yes. na si Ms. Uh, Janay Dupaknay o Janet. Janet, dupak niyo. Janet, palitan niyo. Ay, dyan na naman tayo. Oh. Sorry po, ah, Ma'am Janet. Ma'am Janet, pakilabas lang po, pakibilang. Para masiguro, kompleto po yan. Sige, ilabas niyo po, Ma'am. Oh, yan, ang daming pera ni Ma'am. Oh. Ayan, bibinibilang na ni Ma'am. 6,898 baht. Oh, tama po, sir. Okay. Oh, At $100. Oh, Pag kinumpute yan, sa exchange rate, current exchange rate, aabot yan sa 16,500 plus. Mm-mm. Ang laking pera. At si ma'am ay OFW. Opo, sir. Saan po kayo nagtatrabaho, ma'am? Uh, sa Thailand po, sir. Saan? Sa Bangkok po, sir. Sa Bangkok? Opo, sir. Mabuhay kay ma'am. Isa po kayong bayani, OFW. Marami pong salamat, sir. At syempre, ma'am, bayani to bayani. Bayani <laughs> po ito ng sol, eh. O, di ba, si uh, Sir Ernesto. Yes, sir. Malapit, malapit na malapit lang sa inyo. Ayan, sa tabi niyo na po. <laughs> Grab driver po siya, VO4946. Ma'am, paki-acknowledge lamang po. Yeah, uh, I'm very much thankful to TV5 sa pag, uh, pagsauli po din ng taxi driver na si Sir Ernesto. Uh, malapit po, grab uh, driver, VO4946. Maraming maraming pong salamat, sir. Eh, to your sincerity and of course your honesty. Maraming maraming pong salamat, sir. Since grab, dri- grab driver ka, di ba meron yung bayani ng grab? Oo. Grab, Grab Hero. hero. I-recommend kita. Hero. Oo, oh, i-recommend kita kasi every month, di ba, meron din yung Grab Hero. Pumupunta dito si mga taga-Grab. Sasa- paparating natin. Uh, i- ano mo, ano, Klein? Palala mo para pagdating ng Grab Hero, sabihin ko, isama naman 
sa listahan. Pero dito, sir, nabibigyan ka ng award, award automatic yes, sa po. katapusan ng buwan next month. Ano? March 64. Kayo po ay mabibigyan ng uh, medalya, certificate. Wow. Uh, uh, ano maraming regalo. Uh, at maraming plaki at maraming regalo. <laughs> For the meantime, kayo po ay may regalo sa ATC. Yeah. Uh, si Sir nang kukuha ng pera. Ila, yan. Pakita niyo po yung 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. May gawa ng robust at ang pinakastig sa lahat, robust extreme. Yan, nakikita, nanonood ngayon yung robust, yung uh, ATC. Ano pa? At may kasama pang 1,500 pesos worth ng ATC products. Meron din po yan ang car mount holder mula po sa Cellboy. At meron po ding uh, Federal Tars and 3K battery shirt. At syempre, ang Comea 3Q masarap talaga. Ayun. Palakpakan natin yung ating bayani. Yan. Si Sir Ernesto R. Malapit, Grab Driver VO4946. Palakpakan natin yung ating OFW bayani, si Ma'am Janet Dupaknay, isang OFW teacher. Maraming salamat po. Maraming salamat po. At palakpakan natin yung ATC. Ayun. Okay. Thank you, Thank you po. Okay, at magpa-follow up naman tayo dito sa isang kaso na al alam ko na eri to May 3. Oo, yung kaso ni Wendy Abia kung saan uh, reklamo nila yung kanilang dating kumpanya na isang resort sa Palawan. Ah, alam ko na ito. And then tawagan yung DNR uh, tungkol sa Coral Bay Beach and Dive Resort. Miss Wendy Abia, magandang hapon po, Miss Wendy. Magandang hapon po, Sir Rapi. Ma'am, gagawa lang po kami sa ng follow up sana. Tungkol po doon sa inyong reklamo at kayo po ay nakapunta na sa uh, Dole kasi po tinawagan namin ang Dole at kayo po ay na-schedule na makipagkita sa mga taga Dole. Ano na pong nangyari, ma'am? Um, sir, uh, after po namin pumunta po sa inyo, pumunta, pinapunta po kami ni ma'am sa Puerto Princesa para po sa, sa hearing po namin. Okay. Ngayon po, ang sumipot po doon, si Ms. Carmelita Guillan. Okay. Um, yung napag-usapan naman po namin, kasama po yung arbiter, Um, hindi naman daw po makapag si Ms. Carmelita Gian kasi po, hindi naman po talaga siya yung, yung may-ari. At saka hindi naman po talaga siya yung nireklamo namin. Pero po, siya, siya po kasi yung shareholder eh. Siya po yung ano ni Mr. Ulf. Siya po yung nakakaalam kung saan po si Mr. Ulf. Kaya po, ayun po, wala rin pong nangyari. Pinababalik pa po kami ng July 23 kami po ni Miss Annabel Daco. Okay, pero ba bakit ho walang sumipot na uh, makapag-decide uh, tungkol po doon sa inyong reklamo at ang pinadala niyo sa kanyo at uh, secretary? Um, sir, kasi po ang balita po kasi namin si Mr. Ulf Winter po ay wala na po dito sa sa Pilipinas. Si Mr. Um, Winter. Umalis na po siya. Ang um, pagkakaalam po namin, sabi nila nasa Spain na, na daw po at bago na yung may-ari ng Coral Bay. Ah, okay. So yung bagong may-ari ng Coral Bay, hindi po na yung pag-uusap sa inyo? Hindi pa po, sir. Si Miss uh, Carmelita Guian lang po. Si Carmelita Guian, ano po yung posisyon niya sa Coral Bay Beach and Dive Resort? Um, dati po siyang shareholder at saka po treasurer. Okay. So hindi raw siya makakapag-decide. Eh kung siya po yung share shareholder treasurer, sana po makakapag-decide siya sa inyong kaso. Opo. Pero yun po yung sabi niya sa amin eh, kaharap po yung arbiter. Okay, kaharap yung arbiter. So, in-schedule po ulit yung inyo pong uh, kaso. Kailan po? Opo. Sa July 23 po, sir. July 23. Anong pangalan po na inyong arbiter? Um, sir, hindi ko po matandaan eh. Kasi hindi na po si Mr. Bernie Toriano yung ano po namin. Yung humawak, siya po kasi yung humawak sa amin nung okay. dito po naghiring kami sa Busuanga. Odette and Carol, tawagan nyo yung arbiter at uh, yung uh, taga Dole at maging si Carmelita. Anong paapilido po, ma'am? Gian po, ma'am. Carmelita Gian. 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 Tawagan nyo yun, Carmelita Gian. Sige, ma'am, i-hold muna namin kayo, ano? Habang tinatawagan po yung dapat tawagan. Uh, si Mr. Eriberto Sanyos, Senro Coron, Palawan. Magandang hapon po, Mr. Sanyos. Ay, sir. Magandang hapon, sir. Pala, magandang hapon po. Opo, opo. Sir, papalop lang po kami doon sa ginagawa niyo pong investigasyon sa kaso ng Coral Bay Beach. Matagal na po na-investiga yan. Opo, ano pong nangyari sa resort? Ay, di, actually, hindi po ako ang talagang nagpunta doon sa 
sa area. Okay. Yung pong aming environmental officer. Okay. So, nagkaroon po ng inspeksyon, investigasyon, gumawa po ng report. Mm -hmm. Ay, sinabit na po namin sa Environmental Management Bureau Regional Office ng Mimaropa. Ano po yung uh, nakalagay po doon sa report? Ay, for a technical conference po. At bakit po? Ano po yung nilalaman ng report? May violation ho ba? Ay, hindi ko lang ako na-review yung... Sir naman. Ay, siya po, may violation ho yun. Patatawag ho yung mga concern. Ne, ang tanong ko lang, sir, siyempre, kayo po ang uh, nakabasa ng report. Di ko ba, kayo po yung gumawa ng investigasyon. Tama? Kinindos ko ho yung report ng environmental ko. Ano, Kaya po. nga po, si, si, siyempre, sir, bago niyo, bago niyo po i-endorse yung report, siyempre, nabasa niyo po yun. Diba? Opo, eh, nali medyo nalimutan ko na ho yung kuha sa tagal na. <laughs> nalimutan niyo na. Pero ano sa palagay niyo po sa... May sir, violation ho. May violation. Yun, yun ho ay uh, nakakaroon po ng technical conference sa regional office. Ah, okay. So may violation po sa pagkakaalam niyo. Ano po yung violation ng Coral Bay ang, Beach and Dive Resort? Ay, ang reklamo ho dyan tungkol sa solid waste. Solid waste. Ano po yung solid waste? Pagtadapting ho ng basura. Pagtatapon. Hmm. Okay. Ah, uh, uh, So, ano na pong nangyari doon sa pag-endorse niyo po doon sa reklamo? Actually, ang balita ko, nagkaroon na rin ng technical conference sa region eh. Ah, technical conference sa region. Sandi lang po, no? si Ms. Socorro Abu, yung Regional Director ng Environmental Management Bureau ng Palawan. Magandang hapon po, Ms. Socorro Abu. Ma'am? Mm. Ma'am? Yes, sir. Good Ma afternoon po. Good afternoon po. Si uh, Mr. Yes, Robe uh, Heriberto Sanyos ng Senro Coron, Palawan, sabi niya, eh, meron daw po siyang ginawang endorsement sa inyo tungkol doon sa apo. investigasyon na ginagawa nila laban sa Coral Bay Beach Resort apo, apo. Beach and Dive Resort. At apo. meron daw pong nakitang violation tungkol doon sa waste management. Apo, apo. Okay. Ano na po ang ginawa niyo pong aksyon sa uh, kaso nito? <coughs> ang una po sir, ano po, inisyuan po namin sila ng notice of violation. Yung po yung usual talaga po na procedure, na proseso. Okay. okay. So yun po, binigyan po namin sila ng pagkakataon na humarap po for technical conference para okay. po ma mabigay nila yung kanila pong reason at makapag-usap po kung ano po ang gagawin nila doon po sa issue. Okay. So nag-conduct po ng technical conference, pagkatapos umaten po sila, nagsabi po sila ng mga gagawin nila. Okay. Pero nung, nung pong mag-ano, hindi po nila na-comply. So ang ginawa, pag hindi po nila na-comply, in-elevate po namin sa Pollution Adjudication Board. Okay. Nasa PAB na po yung kaso nila, Mr. Tulpo, nasa DENR PAB po, Pollution Adjudication Board. Pollution so, Adjudication po natin, Board. Adjudication opo. Board. Pollution hindi. Adjudication Board, board PAB. Okay. Opo, opo, opo. So, so, ano na pong ginagawa ngayon ng PAB? Iniintay po natin yung ano, iniintay po natin yung yung kanila pong reply doon. So ibig sabihin po pag nasa pub po yon, yung kaso nila na po na yon, ay sasubject na po sila talaga doon sa ano, sa procedure ng pub. Ano po yung procedure ng pub, ma'am? <clears throat> pag napatunayan po yon, magbabayad kailangan po uh, unang-una i-control po nila kung ano po yung kanilang violation. Nung halimbawa po, ito yung water violation, ano pa, ano bang samba ng gagaling yung kanilang wastewater. So, kailangan po makontrol yon Kung hindi po, mag magpa-violate po kayo sa pub po, ay ang penalty po ay medyo mataas, 200,000 po per day of violation yon okay. Unless na makontrol ma po ninyo. Ipapalo okay. po namin, Mr. Tool, po sa pub, yung po kanilang issue. Kasi na-elevate na po namin yan. Okay. Ma'am, multa lamang hindi ba sila mapapasira? Kung halimbawa tuloy-tuloy pa rin po yung uh, kanilang violation at wala... Po, wala okay, asan ma'am, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang violation at wala silang ginagawang adjustment. Kaya na po mismo nagsabi na hindi po sila nag-comply doon po sa inyong ginawang mm -hmm. recommendation. Mm -hmm. So, mm -hmm. failure to comply. Dapat, ma'am, shut down. Naiisuhan mo namin sila ng cease and desist order. Iniintay lang po namin yung ano po ng pub. Ipapalo po namin, sir, yun. Ano ho ang ibig sabihin ng pub ulit, ma'am? Pollution Adjudication Board. Okay. Pag na-recommend mm -hmm. na, na po sa pub yung mga ganong klaseng kaso, ano ibig sabihin po niya? Pag... Iisuhan po nila ng ano. Iisuhan po nila yon pag hindi po talaga sila nag-comply, sir. Iisuhan po nila yon ng cease and desist order. Ititigil po yung kanilang operation. Okay. So, kailan po kami makapag-follow up para malaman kung <coughs> ano po ang uh, ginawang ano, hakbang ng pub? Patawagin ko po yung legal assistant ko ngayon, ipapapalo up ko po yung kanilang action sa pub. Good. So ma'am, today is Thursday, tatawag po kami sa lunes. Sa oh, sige po sir. 
Ma'am, sobrang Bukas, sobrang thank you po. Miss Socorro okay, Abo, madam. Wala akong problema, sir. Trabaho po namin yan. Ngayon po, ipapatawag ko yung legal namin. Nag-usap po kami tungkol dyan eh. Opo. Dahil sinabi nga ho ni Mark. So, Opo, uh, personal ko pong ipapalo up po sa, sa pub. Opo. Ano po, sir? Madam, salamat, madam ha. Thank okay, you. no problem, sir. Yes, po. Okay. Tawagan din natin ang Coral Bay Beach and Dive Resort, Odette, para kunan natin sila ng pahayag tungkol dito uh, sa sinabi lamang, kasasabi lamang ni Miss Socorro Abu. Okay? Kasi nung last time, nung tinatawagan natin sila ni Ings, binababaan tayo ng telepono. Uh, Remember, nung unang uh, pumunta sa atin si Wendy Abia, uh, binababaan tayo. Uh, Kasi gusto natin kunan yung sila ng pahayag tungkol doon sa Reklamo, reklamo sa dole at saka tungkol na rin sa reklamo dito sa violation nila sa, sa environment Oo. okay na. binababaan tayo in fact meron din na uh, tayong natanggap na information at nakausap natin yung PNP na ni raid yung uh, bahay nitong isa sa mga opisyal ng Coral Bay Beach and Dive Resort mm-hmm. na kung saan nahulihan ng baril kung hindi ako nagkakamali So we were trying to get their side pero binababaan tayo. Ngayon tinatawagan natin si Carmelita Gian, secretary at uh, uh, di umanoy isa rin daw sa mga shareholder. At ringing lamang. I-text ninyo Odette and Carol at sabihin nyo na tumatawag tayo at uh, gusto natin makunan sila ng pahayag. Okay. So ilalagay nyo sa calendar nyo ito, Carol and Odette, na sa Monday we will do a follow-up sa pub kung ano na yung magiging aksyon. Kasi ang susunod pala nito, pag hindi pa rin nag-comply, cease and desist order. Kung, At ang mag issue yung Pollution Adjudication Board. Right. Kasi hindi raw nag-comply. Mm-mm. Nung uh, pinatawag, same violation pa rin daw. Tawagan mo ulit si Ma'am Wendy. Abia. Okay. So yung si Carmelita Gian, yung secretary ng Coral Beach and Dive Resort, isa sa mga di umano yung owner, shareholder, ringing lamang. Okay. Sige. Kung hindi, ayaw, ringing lamang, ay sagutin, i-text nyo, sabihin nyo na may pagkakataon silang sumagot. Hanggang 4 pa naman tayo. Okay. Or before 4. Ringing din si Ma'am Wendy Abia, si Ma'am Carmelita, wait, ringing. Sige, news break muna ulit tayo. Okay. Sige. Samantala mga kapatid, Philippine Standard Time. Ganap na pong alas 3.38 ng hapon. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala. Dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. 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 News Update. Ang oras 3.39 ng hapon. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Umabot na sa mahigit 10,000 bata ang uh, naitalang nasawi o matinding napinsala sa gyera sa iba't ibang panig ng mundo. Batay sa report ng United Nations, bahagi lamang ito ng naitala nilang 21,000 uh, paglabag sa karapatan ng mga bata. Sa Yemen pa lamang ay nakapagtala na ang UN ng 1,300 batang nasawi o matinding napinsala. Ayon sa UN report, kabilang sa mga naitalang casualty sa mga batang may edad uh, labing isang taong gulang pa lamang, subalit ginamit na sundalo at lumalaban na sa civil war ng Yemen. Ang Philippine Standard Time, 3.40 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailan man, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, 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 news update. Hinahanap niyo ba'y bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya, mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Kanago ako! Si Rafi Tulfo po ito. 
May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa iyo. Fungi Sol. Uulitin ko ha. Fungi Sol. Fungi Sol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding had-had, mabahong alipunga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungi Sol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungi Sol. For inquiries, call or text Fungi Sol hotline 0925-584-5999. Ang Fungi Sol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungi Sol. If symptoms persist, consult your doctor. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones or bato, infection, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, mumula pyridium astigmatism pagluluha paglabo ng paningin dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata ang iBerry ang gamot para sa inyo ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika Introducing the all new Isuzu N series light duty trucks powerful versatile and ready to take your business to the next level now equipped with environment friendly Euro 4 engines you won't run out of hauling power for any task the all new Isuzu Suzu N series comes in narrow and wide Eurodynamic cabs and cabin improvements like power windows and auto door locks. So whether you have a small catering business or a small to medium construction company, there's an N series truck that's ready to take on the challenge. Visit Isuzu today for the all new N series lineup. Tikma ng sarap ng pagsisikap sa Chooks to Riches promo. Manalo ng 100,000 cash. Visit Chooks to Go or our Facebook page for details. Promo runs from June 12 to August 11, 2018. Per DTI FTEB permit number 5860, series of 2018. More than 1 million in prices ang pwedeng mapanalunan sa Chooks to Riches promo. Hatid ng lichong manok na masarap kahit walang sauce. Chooks to Go, sali na! Ako po si Julian Marquez, 48 years old. Mahilig akong kumain ng mga oily foods. Nagising ako sa katotohanan na kailangang alaga ang atay ko. Liver Marine, araw-arawin ang pag-inom. Kaya liver mo, sagot mo. Mahalagang paalala, ang Liver Marine ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Liver Marine, gawa ito sa sili marine na nakakatulong para maiwasan ang hepatitis A and B at liver cirrhosis. Upang mabawasan ang mga lasong sa katawan, dulot ng matatabang pagkain at alkohol, tumutulong din ito sa maayos na pagkontrol ng SGOT at SGPT level. Ang Liver Marine ay naglalaman ng 250 mg of sili marine kumpara sa ibang brand na mababa ang sili marine content Sinamahan pa ng sodium ascorbate na isang antioxidant. Liver Marine. Liver mo, sagot ko. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mag-Liver Marine araw-araw sa alagang swak sa budget mo. 9 pesos lang per capsule. Ang Liver Marine ay mabibili sa Mercury Drug Stores, Watson's, South Star, Rose Pharmacy, Generica, TGP, 7-Eleven, SM Supermarkets, and other leading drug stores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. Isang minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for one minute. Rinse hair. Pagoda One Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. 
Santon Plus Herbal Capsule. Darling, masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultas, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus na pwede sa mga bukol-bukol. Kaya uminom po ako. Ngayon, nawala po yung bukol ko. Mag Santon Plus Herbal Capsule na magbibili sa mga butika. Santon Plus Herbal Capsule. Tanggal ang mga sakit, kalusugan ay manunumbalik. Mabibili sa mga butika nationwide. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0947-614-9971. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infeksyon, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang kidney care. Ako si Kathleen Alaer, 59 years old businesswoman from Marikina City. Matagal na akong may problema sa pag-ihi dahil mahilig akong kumain ng maaalat. Kaya tirap ako sa pag-ihi. Minsan may nag-recommend sa akin tungkol sa kidney care kaya sinubukan ko ito. Sa tulong ng masusustansyang pagkain at healthy lifestyle, pagkonsulta sa doktor at pag-inom ng kidney care, ito ay nakakatulong upang unti-unting nagiging masigla ang aking katawan. Salamat sa Diyos at sa kidney care. Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May na solusyon na para sa'yo. Fungisol. Uulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipo nga, kumakalat na anan at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin cure, Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline. 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Gano'n tatagal ang ilaw mo? Three months? Six months? Kapag yan lang ang kaya ng ilaw mo, that's a bad idea. Dapat up to ten years. Omni LED lights, may power last technology na kayang tumagal ng 10 years base sa limang oras sa paggamit kada araw. Tipid! That's a brilliant idea! Ryan Goncillo po, para sa liwanan na long-lasting Omni LED lights. Omni LED lights, liwanag na long-lasting. Kung ikaw ay may problema sa mata gaya ng katarata, glaucoma, paglabo ng paningin dahil sa diabetes, pamumula at pyridium, astigmatism, pagluluha, paglabo ng paningin, dahil sa sobrang gamit ng computer at panonood ng TV at iba pang karamdaman sa mata, ang iBerry ang gamot para sa inyo. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika. Marami na ang gumaling at bumilib sa visa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Mar- Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Noong nagpa-check up ako, nilisitan ako ng Iberry. Dahil sa Iberry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa Iberry. Ang Iberry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text Iberry Hotline 0920-585-8415. Ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, infeksyon, nagpadialisis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa. Subukan ang kidney care. Ang oras 3.50. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. Marami na ang gumaling at bumilib sa bisa ng iBerry. Isa na dito si Juana Prado. Ako po si Juana Prado. Marami na akong doktor na pinuntaan, hindi gumaling ang sakit ko. Noong nagpa-check up ako, nilisitan ako ng iBerry. Dahil sa iBerry, luminaw ang paningin ko. Salamat sa iBerry. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury Drug at sa mga suking butika sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. For inquiries, please text iBerry Hotline 0920-585-8415. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Wanted sa Radyo. Balik po tayo mga kapatid sa uling bahagi ng Wanted sa Radyo at batiin ko muna ang pinsan ko si PO3 
uh, Efren Taduran at mga taga HPG Laguna. Nanonood Oy. sila. Magandang hapon. Magandang hapon mga taga HPG Laguna. Oh, si at si Ma'am Dominga Bohanoy oh. and dito para may nagtulong. Kanina ko panagkita si Ma'am, masaya, masaya. Oo. Oh, oh. Mukhang may good news ba ito si Ma'am? Ay, gusto daw niya makuha yung kanyang passport kasi ah. yun yung hold ng agency, yung Star World Agency. Ay, good news nga naman. Kasi makukuha natin ito, ma'am. Kasi po, sir, ano, pinagmumura po ako, sir. Oy. Nag, ano lang po ako, sir, na doon, ang caretaker po doon, ibang sinasabi. Teka nung, mo na, teka mo na, ma'am. Oh. Mabilis masyado. So, gusto niyo kunin yung, yung passport? Oo, oh, oh, gusto ko lang kunin ah, ko yung sa passport. Sa agency niyo? Oo. Oh, oh. Saan ho saan ang punta niyo? Sana sa, sa Jidda po, sir. Ah, uh, Pero hindi na tuloy. Bakit? Kasi mismong kapatid ng may-ari na si Marie Chris Juan, ang nagsabi nung isang, gab nung isang gabi na hindi na niya ituloy yung apply ko, i-cancel daw niya. O, oh, sige, sige. Miss Noemi Espinosa, Operations Manager, magandang hapon po ng Star World. Ma'am Noemi. Yes, good afternoon, sir. Ma'am, yung pong passport ni uh, Ma'am Dominga, pakibigay na po. Opo, sir. Papuntahin lang po dito sa officer kahit po ngayon. Oh. Ma'am, sobrang thank you, ha? Bagan yes, sir. Wala pong problema. Thank you, pa. Okay na, ma'am. Sabi oh. ko sa'yo, good news, eh. Ay, ba oh, okay, na. Oh, okay na, sir. Okay na. Baki okay. papaluin nila ako doon, Hin sir. Hindi ka nila papaluin. Promise. Promise po, sir. Promise. Tayo ang papalo sa kanya. Tayo ang papalo. Oh, kasi bigla siya nagsabi, hindi. sir, na hindi, 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 i-cancel niya yung Pag apply. Pag papaluin ka, sabi mo sa amin, babatukan natin. Okay, sir. Pag may mangyari sa buhay ko, yung taga Star Walang Wars, mangyari sa buhay mo. Kasi sabi nila, sir, wala mangyari po ma'am sa buhay. Isa pa yan, sir. Hindi, may narinig ako na pag mag-out daw sa ano nila, sir, kasi silang may, go, ga, may gastos. Ma'am, ma kanina pa kinakausap to ni Carol. Oh. Okay daw. Okay. Ngayon daw mismo, punta ka na ngayon na. O, yung mga report namin nasa field hat. So oh. punta ka na ngayon doon, nag-aantay ng passport mo. Sinashine na nila, pinupunas-punasan para makintap pagkuha mo ng passport mo. Ay, okay. salamat. At wala kang babayaran ng 5. Ay, salamat po, sir Rafi. Okay, Salamat po um, sa pagpunta. Salamat po. Ingat po. God bless po. God bless po din sa ano, TV5, sir. Thank you, ma'am. Uh, ma totoo po ba yung narinig-rinig ko lang, ano sir, ito? na ano i-blacklist daw nila pag kukunin ang passport sa agency nila? Hindi po totoo yun. Chismis yun. Fake news yun. Fake news yun? Fake news. Huwag kami nalang sa fake news. Um, Gusto mo ng tunay na news, dito ko magkinig palagi. Salamat sa, po, sir. Sa TV5 at saka sa Action TV. Uh, salamat po, Sir Rafi. Yes, okay na, ma'am. Oo, oh, makauwi na ako sa Cebu, Sir. Ayun, dagang salamat. Bisaya pala si ma'am. Oh, Asa ka sa Cebu? Sa Naga City po. Naga City? Asa man to? Uh, Naga City, Cebu. Naga City, Cebu? Mm -mm. Sa oh, Upper okay. Bayran. Upper Bayran. Okay, mm -mm. oh sige, maayo na. Maayo Dagan salamat, ma'am, ha? Mm -mm. Okay, sige, ma'am. Cebuano pala si ma'am. Oo, oh, bisaya na si ma'am. Mm -mm. Dagang salamat. Mabuhay ang mga Cebuano. Palakpakan natin mga taga Cebu. At mga bisaya. Palakpakan natin. Kasi, isaya ako. <laughs> At ilokano Parang pinapalakpak ang sarili ko. At ilokano rin. Kasi ilokano. Meron, meron din akong dugong ilokano. Oh. Ayun. Oh, ikaw naman is. Palakpakan din natin mga taga. O, oh, mga taga Bicol. Mga Bicolana, Bicolana. Mga kababayan. Mga... Mas maray na apun ka ninyo ngamin. Ayun. Magandang hapon kay Mr. Bongbong Marcos. Ay, palakpakan oh, natin si Mr. Bongbong Marcos. O ito, magpapabati daw ng happy 93rd birthday. Biro mo, 93 years old na. Si Lola Gloria Cortez Borromeo. Ang pagbati ay mula kay Eric Cortez Borromeo and BGC Condo Family. Happy birthday. And happy, happy birthday, birthday din daw kay Kennedy Aquino Rodriguez. At magandang hapon kay Romeline Cosito, Juni Boy Arellano, Ray and Ronnie, Jennifer Roland Gohar, kay Ben Caspe, kay Jeff Guting Kayaban at kay Marjorie Brinas Ashaw. Okay. Ano pa? May three minutes pa daw tayo. Two minutes. So, matatawagan ba natin si Wendy? Ito, gusto ko i-stretch natin yung Coral Bay. Ano yung tawag ito? Uh, Coral, ano to? Coral Bay Beach. Ano? Coral Bay. Coral Bay Beach and Dive Resort. Coral Bay Beach and Dive Resort. Si Wendy Abia. Oh. Matatawagan ba natin yung, ano, yung uh, sekretarya? Kasi itong uh, Coral Bay, nagbabanta ito. Si Carmelita sa, Guian. Sa atin. May mga pagbabanta sila. Okay? Ako eh, habang binabantahan, magbabanta silang kakasuhan daw tayo. Ayun. Tayo naman habang binabantahan, lalo tayong naging porsigido dito. Oh. Diba? Eh, valid naman yung reklamo. Sige. Miss Wendy Abia, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. So, ma'am, 
kanina kausap po namin si Ma'am Socorro Abo, Regional Director ng Environmental Management Bureau Palawan, para i-update lang kita kasi kayo po yung nagsumbong sa amin, kayo po nagbigay ng mga impormasyon tungkol sa uh, mga violation ng Coral Bay Beach and Dive Resort. Uh, mukhang sila po ay ma-issue ng cease and desist order. Opo. K kasi Opo, umakit sir. na po sa, ano yun, pub? Sa Pub Pollution Adjudication Board. Oo, dahil sila ho ay uh, pinatawag uh, para magkaroon ng technical uh, conference. conference doon sa kanilang violation. Hindi po sila sumipot, kaya inakit Opo, na po sir. sa pub dahil hindi po sila kumumply doon Opo. sa kanilang violation na para i-correct. Now, malaki yung posibilidad na sila po ay mapapasara. Opo, sir. Salamat po. At kapag sila po ay napasara, agad-agad ipagbigay alam namin sa inyo. At kami rin po, sisiguraduhin namin na kapag hindi sila kapag-comply, sila po ay mapapasara. Hindi po kayo mititigil hanggat hindi sila mapapasara kapag tuloy-tuloy pa rin yung kanilang violation. Kasi po, yun po yung inyong reklamo na ipinarating sa amin. Opo, sir. At doon naman po sa dolik, Tinatawagan po namin, uh, siguro po baka bukas pwede natin maituloy para makausap po yung arbiter ninyo. Opo, sir. Para dun sa follow-up. Okay, Opo, yung ar ar arbiter po namin, sir, babae po siya. Kilala po yun ni Miss Jo. Ah, sige po. Tatawagan po namin para ipa-follow up po dun sa inyong reklamo. Opo, sir. Salamat okay. po. Tinatawagan din po namin si Carmelita Gian, yung secretary po ng Coral Bay. Uh, hindi po sumasagot. Uh, ring ng ring lamang yung kanyang telepono. Opo, baka ayaw niya po talaga sagutin, sir. Okay. So, yung, yung po may ari nito, wala na? Ang wala na nyo. po, sir. At yung kanila kasing website, Nings, nung puntahan natin, temporarily closed, shut down. Ah, kaya talaga. Kasi raw, meron change of ownership. Ayun. Opo. Kasi po, sir, ang balita po namin kasi parang nagkagulo din po sila nung bagong may-ari kasi yung deed of sale daw po hindi po binigay ni Mr. Winter sa kanya. Ano po? Nagkagulo din po sila kasi po ang sabi po sa amin, si Miss uh, Carmeli Tagyan din po ang nagbanggit sa amin na nagkagulo din daw po sila. Yung deed of sale daw po nung resort na nabili ng bagong may-ari hindi po binigay ni Mr. Winter. Uh, nasa na po si Mr. Winter? Ang sabi po, ang balita po namin, nasa Spain daw po siya. Ayun. Okay. Nasa linya ng telepono na si Carmelita Gian, Secretary ng Coral Bay Beach and Dive Resort. Maganda po po, Ms. Carmelita Gian, ma'am. Hello po. Ms. Carmelita, si Rafi Tulfo po sa Radio 5, sa Bante sa Radio. Hello, ma'am. Ma'am, si Rafi Tulfo po, Ms. Carmelita. Ma'am, hello. Ma'am, pasensya na po, nasa gitna ako ng kalsada. Ma'am, hello. Hello, ma'am. Si Rafi Tulfo po ito, ma'am Carmelita. Ma'am? Ma'am, po narinig niyo po ako. Opo, ma'am, narinig niyo uh, po ako. Tawag na lang po kayo maya-maya, ma'am. Nasa gitna po ko ng kalsada, ma'am. Okay, sige po. Tatawagan po namin kayo bukas. Okay? Ma'am? Sige, tawagan natin sila bukas. Ah, bukas at saka Monday. Mag bukas at saka sa Monday. Hanggat hindi kayo napapasara. Okay? Okay, si Nanay Christy Fermin po, susunod na.